Hai sobat jadi ya share pada seri belajar HTML sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai cara instalasi one server dan jam server namun ada satu hal yang terlupakan oleh saya yaitu bagaimana cara setting port dari one server dan jam server ini apabila kedua web server tersebut akan kalian gunakan secara bersamaan di sistem operasi Windows kenapa saya katakan di sistem operasi Windows karena memang WAM server ini tidak dapat digunakan di sistem operasi Linux nah kembali ke topik cara setting port tadi pada dasarnya port yang digunakan oleh WAM dan jam tersebut secara default adalah port 80 begitu juga halnya kalau kalian menggunakan IIS server miliknya Microsoft port yang digunakan pun sama yaitu port 80 jadi pada dasarnya jika kalian menggunakan lebih dari satu web server maka salah satu harus mengalah atau dengan kata lain port yang digunakan harus diubah ke port yang lain agar dapat berjalan secara berdampingan nah caranya bagaimana kebetulan kemarin yang sudah saya install terlebih dahulu adalah one server jadi tanpa proses merubah port number pun tidak ada masalah one server tersebut tetap bisa berjalan nah yang jadi masalah sekarang adalah jika jamnya saya jalankan dalam kondisi si WAM ini dalam status running atau berjalan maka otomatis portnya pasti bentrok teman-teman kalau seandainya kalian hentikan semua service dari WAM yang sedang berjalan terlebih dahulu maka tidak akan jadi masalah sekarang mari kita coba untuk menjalankan service dari Apache dan MySQL ZAM tersebut ya di sini terlihat statusnya si Apache tidak dapat berjalan karena port 443 ini telah digunakan oleh VMware Workstation kebetulan saya menggunakan VMware jadi port 443 ini tidak dapat digunakan jadi kita harus merubah port dari SSL 443 ini ke port yang lain juga nah kalau kita coba start dari service my SQL ini ya port my SQL nya dapat berjalan karena MySQL yang digunakan oleh WAM telah kita stop service nya nah untuk bisa menjalankan port Apache ini saya harus merubah port SSL yang ada di sini kita cari saja 443 ini kita ubah ke port yang lain misalkan 4433 kemudian agar lebih mudah kita cari saja 443 kita find nah ini juga bisa kita ubah ke port yang sama jika sudah kita klik save kemudian kita coba jalankan kembali ya sekarang 
service dari Apache dan MySQL sudah dapat berjalan nah ini dengan kondisi jika WAM server tersebut servisnya telah kita matikan terlebih dahulu kalau seandainya kalian tetap ingin menjalankan kedua-duanya maka kalian bisa ubah port Apache milik ZAM melalui button config kemudian kamu klik kemudian kamu pilih Apache httpd.com kita buka saja kemudian kamu cari bagian listen yang menggunakan port 80 agar lebih mudah kita bisa gunakan find kembali kamu cari saja dengan menggunakan teks 80 kemudian kita find nah di sini kita bisa ganti port tersebut ke port yang lain nah di sini ZAM telah menyediakan satu button bernama next start ya di sini kalian bisa lihat port-port yang sudah digunakan di dalam uh, sistem operasi Windows kalian nah di sini kita lihat port 443 tadi sudah digunakan oleh VMware kemudian port 80 sudah digunakan oleh si WAM server tadi makanya tadi sempat bentrok tidak bisa setelah kita ganti eh, ke port yang lain pasti nanti keduanya bisa berjalan secara berdampingan oke sekarang kita ubah saja port dari ZAM ini ke 80 80 atau kalian juga bisa menggunakan 888 kalian lihat saja port yang available di sini port berapa nah sebagai contoh let's say kita gunakan saja port 888 kemudian kita cari lagi bagian lain yang menggunakan port 80 ya ini kita ganti ke 888 kemudian sudah kalau sudah kita save kembali kemudian tadi kita sudah merubah port dari SSL ke 4433 kemudian ada satu lagi yaitu ke bagian config di sini ada service and port setting kita klik saja ya ini masih menggunakan 80 kita ganti menjadi 888 SSL portnya 4433 untuk port MySQL kita akan coba tetap menggunakan port yang sama namun kalian jika kalian ingin merubahnya kalian bisa ganti setelah itu kita save kita save kembali nah sekarang kita coba stop kita stop kembali Apache nya ya sekarang port yang digunakan adalah 4433 dengan 8888 sekarang coba kita akses eh, konsol dari Apache ini apakah sudah berjalan ups sepertinya ada kesalahan kita coba cek kembali oh ya di sini kurang satu kita save kemudian kita coba akses kembali ya sekarang konsol atau web server dari jam tersebut sudah bisa kita akses nah bagaimana dengan WAM 
ya tidak berjalan karena tadi servisnya sempat kita matikan sekarang kita coba jalankan kembali servis tersebut ya sekarang keduanya sudah berjalan secara berdampingan kita cek kembali ya sekarang kalian sudah bisa menggunakan keduanya untuk proses belajar Oke okay, teman-teman kalau barusan kita sudah belajar bagaimana cara mengganti port dari jam Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara merubah port dari WAM server tersebut jika kondisinya sekarang terbalik jika misalkan kita sudah menginstall jam terlebih dahulu otomatis jam akan terinstall atau menggunakan port 80 nah kalau kemudian kita install WAM servernya belakangan bagaimana cara merubah portnya nah di sini di konsolnya WAM ini kita bisa buka settingan dari Apache yang digunakan oleh WAM server di bagian Apache kemudian kamu bisa pilih Uh, HTTPD titik com kamu buka saja nah caranya sama seperti yang kita lakukan di setting jam tadi kita bisa find port number 80 kita find kemudian di bagian listen kita bisa ubah ke misalkan 888 kemudian kita find lagi oh di sini hanya satu kalian hanya tinggal merubahnya di bagian listen ini ke port number yang available jika sudah kalian bisa klik save dan kalian bisa lakukan start dari versi Apache tersebut kembali nah bagaimana dengan setting dari port MySQL kalian bisa temukan di bagian MySQL kemudian kalian pilih MySQL log Ya. Uh, oh sorry sepertinya kalian harus membuka my titik ini untuk melihat atau mengganti port dari port my SQL tersebut kalian bisa cari port yang menggunakan 3306 jika kalian sudah menemukannya kalian bisa ganti menggunakan port yang lain kemudian kita cari kembali ya di bagian ini tidak perlu diubah karena ini hanya keterangan saja ya sepertinya hanya dua kalian tinggal merubah port yang ada di sini dan yang ada di atas kemudian ada satu eh, bagian lagi yang mungkin bisa kalian pergunakan apabila kalian uh, ingin mengganti lokasi dari directory data MySQL ya secara default uh, data directory dari MySQL ini 
akan menggunakan folder default dari one server folder instalasi yang kalian tentukan di proses instalasi sebelumnya biasanya secara default akan merefer ke lokasi ini mungkin bisa berbeda dengan settingan di komputer kalian nah jika kalian sudah membackup data MySQL sebelumnya karena kebetulan mungkin terjadi masalah kalian bisa langsung tentukan lokasi dari directory data tersebut ke lokasi yang anda inginkan ya seperti ini teman-teman yang defaultnya saya terima kemudian saya copy sebagian dan saya ganti lokasinya ke lokasi yang lain oke okay. uh, mungkin cukup sekian dulu tutorial kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk terus mengikuti video-video saya berikutnya dan kalau kalian belum subscribe kalian bisa subscribe channel saya agar kalian dapat langsung tahu begitu saya melakukan proses upload video berikutnya oke okay, sampai jumpa selamat beraktivitas dan uh, Assalamualaikum